முறை இப்போது உலகில் இருக்கிறதான அனுபவத்தை நாம் கற்று தெரிந்து கொள்ள முடியும் காரணம் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டது ஒருபோதும் பொய்யாகாது அவர் எந்த வசனத்தை சொன்னாலும் அது உண்மையாகவே இருக்கிறபடினாலே நாம் எவ்வளவோ வருஷத்துக்கு பின்னாடி வந்துட்டோம் இந்த காலகட்டத்தை சரித்திரத்திலே நாம் படிக்கிற போது அவருடைய சரித்திரம் சொல்லுகிறது பாபிலோன் கவர்மெண்ட் நெபோ என்கிறதான ஒரு அரசரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டு அவனுடைய மகன் நெபுகாத் நேசர் என்கிறதான வல்லமையான ஒரு ராஜாவினால் ஆழ்க்கை ஆட்சி தொடங்கி பிசி அறுநூத்தி இருபத்தி ஐந்து முதல் ஐநூத்தி முப்பத்தி எட்டு வரைக்கும் உலகத்தை முழுவதுமாக ஆட்டி படைத்ததான தங்கத்துக்கு சமமான பிறப்பை மகிமை உள்ளதான ஒரு கவர்மெண்ட் இந்த உலகத்தில் இருந்தது ஆனால் அவர்கள் தேவனுக்கு மகிமை கொடுக்காத போனபடினாலே அவருடைய மகன் பெல்சாசார் என்கிறதான ஒரு மகன் தேவாலயத்தில் கொண்டு போனதான எருசிலேம் தேவாலயத்தில் கொண்டு போனதான தேவனுடைய உபகரணங்களை அவர் பாட்டி நடத்தும் நேரத்தில் மது அருந்துவதற்காக அவருடைய ராஜாக்களோடு மறுபடிய அரசாங்க அதிகாரிகளோடு தவறான முறையிலே உபயோகித்தபடினாலே அந்த பட்டணத்துக்குள் எந்த ஒரு எதிரி சைனி எதிரி சேனைகளும் நுழைய முடியாத அளவுக்கு பாதுகாப்பாக அரண்கள் உள்ளதான பாபிலோன் பட்டணத்துக்குள்ளாக யூப்ரிட்டிஸ் நதியிலிருந்து வரக்கூடிய தண்ணீரை ஒரு இடத்தில் அடைத்துக் கொண்டு அந்த தண்ணீர்கள் அந்த தண்ணீர்கள் பட்டணத்துக்கு சுத்திலும் கட்டப்பட்டிருந்த ஆளிகளுக்குள்ளாக செல்லாத வண்ணமாக அடைத்துக் கொண்டு அந்த ஆளிகளுக்குள்ளாக படையாளிகள் இறங்கி அவருடைய பெரிய கொண்டாட்டம் பாட்டி நடந்து கொண்டிருக்கிற போது இரண்டாம் கவர்மெண்டினுடைய அதிகாரிகளாக சைரஸ் என்கிறதான ஒரு மனுஷனுடைய தலைமையிலே இரண்டாவது ராஜ்யத்தும் பாபிலோனை அழித்து மேதியா பெருசியா சாம்ராஜ்யம் இந்த உலகத்திலே நிறுவப்பட்டதை பார்க்கிறோம் அது பிசி ஐநூத்தி முப்பத்தி எட்டாவது வருஷம் முதல் பிசி முன்னூற்றி முப்பத்தி மூன்றாவது வருஷம் வரைக்கும் மேதியா பெர்சியா ரெண்டு அரசர்கள் ஒன்று சேர்ந்து நடத்தினதான ஒரு சாம்ராஜ்யமாக அது முடிவடைந்து விட்டது பெர்சியா மேதியா பெர்சியா சாம்ராஜ்யம் முடிவடைந்த போது தாமரத்தை போல உறுதி உள்ளதான வேறு ஒரு ராஜ்யம் வந்தது பிலிப் என்கிறதான ஒரு மனுஷன் ஏற்படுத்தினதான ராஜ்யத்தை அவருடைய மகன் அலெக்சாண்டர் என்கிறதான ஒரு மனிதர் அவரை தான் சரித்திரத்தில் அலெக்சாண்டர் கிரேட் என்று நாம் அழைக்கிறோம் பிசி முன்னூற்றி முப்பத்தி மூன்று முதல் பிசி அறுபத்தி மூன்று வரை கிரேக்க சாம்ராஜ்ய உலகத்தை ஆட்டி படைத்தது அவர் இந்தியா வரைக்கும் படையெடுத்து வந்து இந்தியாவில்தான் இடங்களை பிடித்தெடுத்து அன்றைய இந்தியாவில் இந்தியாவில் அரசருடைய தைரியத்தை பலத்தை பார்த்துவிட்டு அவர் பிடித்தெடுத்த இடங்களை திருப்ப அவருடைய கைகளை கொடுத்து திரும்பி வந்துவிட்டு ஒவ்வொரு கடற்கரையிலும் போயிட்டு நீயும் கரையாக இருந்தால் என்னுடைய கைகள் பிடித்து அடைக்கிருக்குமே என்று சொன்ன வண்ணமாக வல்லமையான ஒரு கவர்மெண்டை அவர் ஏற்படுத்தினார் என்றாலும் கூட அவர் முப்பத்தி மூன்று வயது வரைக்கும் கூட உயிரோடு இல்லாமல் ஒரு சின்ன காய்ச்சல் சுரம் வந்து இந்த உலகத்தை விட்டு மாற்றப்பட்ட போது அவருடைய சாம்ராஜ்யம் நாலு விதங்களாக பிரிக்கப்பட்டு போய் நாலு சேனாதிபதிகள் ஆண்டார்கள் அதனால ஒற்றுமை எல்லாம் எழுந்து அந்த சாம்ராஜ்யம் பிசி முப்பத்தி மூன்றாம் வருஷத்திலே அழிந்து அறுபத்தி மூன்றாம் வருஷத்திலே அழிந்து போனதாக நம்ம பார்க்கிறோம் அதை தொடர்ந்து இரும்பு போலதான பிரபை மகிமை இல்லாவிட்டாலும் கூட எங்கெல்லாம் செல்கிறார்களோ அங்கெல்லாம் அதிகாரத்தை உபயோகித்து அடித்து நொறுக்கக்கூடிய ஒரு நாலாவது கவர்மெண்ட் கடந்து வந்தது பிசி அறுநூற்றி அறுபத்தி மூன்றாவது வருஷம் முதல் ஏடி முன்னூற்றி அறுபத்தி நாலு வரைக்கு வந்ததான அந்த ஒரு கவர்மெண்ட் ஏதோதிய குடும்பத்தை சேர்ந்ததான அரசர்களால் நிறுவப்பட்டு பிசி முன்னூற்றி அறுபத்தி நாலோடு கூட உலகத்திலிருந்து மொத்தமாக அழிக்கப்பட்டு போனதான ரோமன் கவர்மெண்ட் அல்லது ரோமா சாம்ராஜ்யம் என்று நாம் பார்க்க முடிகிறது இந்த நாலு கவர்மெண்ட்களும் ஒரு காலத்திலே உலகத்தை மொத்தமாக ஆட்டிப்படைத்த கவர்மெண்ட்களாக இருந்தாலும் கூட கவர்மெண்ட்கள் உலகத்தில் இருந்தது என்று நாம் பார்க்கும்படி சில ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை வாசிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அது இன்று பல இடங்களிலே அதனுடைய அவசரத்துகள் அதனுடைய மீத விருப்புகள் கிடக்கிறது அல்லாமல் அந்த மகிமை எல்லாம் அழிந்து போய்விட்டதை நாம் பார்க்கிறோம் கடைசியாக தானியல் விளக்க சொல்றதான ஒரு காரியம் பாதி இரும்பும் பாதி களிமண்ணும் ஒன்று சேர்ந்து உள்ளதான ஒரு அரசாங்க அமைப்பு இந்த உலகத்திலே உருவாகும் என்று சொன்னார் அது ஐந்தாவதாக ஐந்தாம் சாம்ராஜ்யமாக ஜனநாயக ஆட்சியை குறிக்கிறது 
எப்போதுமே மிருகத்தனமான அனுபவத்தில் உள்ளவர்களா இருக்கிறபடினாலே அதை ரெப்ரஸ்டன்ட் பண்றதுக்காக எல்லா உலகத்தினுடைய நாடுகள் பாத்தீங்கன்னா மிருகங்களை தான் சிம்பிளா வச்சுக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஆண்டவர் தானியலுக்கு சில சிம்பிள்ஸ் கொடுக்கிறாரு பாருங்க ஏழாம் அதிகாரத்துல முதல்ல ஒரு சிங்கத்தை பாக்குறாரு இரண்டாவது மிருகம் பாக்குற போது ஒரு கரடிய மாதிரி பாக்குறாரு மூன்றாவது ஒரு சிவிக்கு போல புள்ளி புள்ளி என்று மலையாளத்தில் சொல்லுவோம் மூன்றாம் மிருகத்தை பாக்குறாரு அதுக்கு நாலு சிறகு இருக்கிறத பாக்குறோம் நாலாவது பாக்குற போது கோரமான பயங்கரமான பலத்த ஒரு மிருகத்தை பார்க்க முடிகிறது இது எதுதான் காட்டார் கேட்டீங்கன்னா முதலாவது பிம்பத்திலே அரசாங்கத்தினுடைய உறுதியை காண்பதற்காக ஆண்டு தரிசனம் கொடுக்கிறார் இப்போ ஒவ்வொரு ராஜாக்களுடைய குணநலங்கள் எப்படி இருக்கும் அதை காண்பிப்பதற்காக அதே அரசாங்கம் தான் அந்த குணநலன் காண்பிப்பதற்காக <laughs> மூன்றாவது <laughs> 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 ஒன்றாக <laughs> மறுபடியும் <laughs> ஒரு <laughs> அரசாங்க <laughs> <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> வருகை <laughs> <laughs> அடுத்தபடியாக நம்ம பார்க்கிற போது இந்த காலகட்டத்தை சுருக்கமாக சொன்னா இஸ்ரவேல் பாபிலோன் 
அரசாங்கத்துக்குள்ளாக சிறையிருப்புக்கு போன பிற்பாடு எழுபது வருஷ சிறையிருப்பு போன பிற்பாடு பேசலாம் இன்று வரைக்கும் அறியப்படுவதற்கான இந்த காலத்தை புறஞ்சாதிகளின் காலம் என்று வேத பண்டிதர்கள் அழைத்து வருகிறார்கள் ஏழு எழுபது முதல் அதாவது பேசலாம் உலகத்தினுடைய அரசாங்க அமைப்புகளை பண்டிதர்கள் அழைத்து வருவது ஜாதிகளின் காலம் என்று நாம் அழைக்கப்படுகிறோம் அழைக்கப்பட்டு வருகிறது மூன்றாவது தெளிவாக வெளிப்படுத்தினது <laughs> ஒன்று <laughs> 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 குற்றங்களுக்கு <laughs> வெளிப்படுத்தினு <laughs> வெளிப்படுத்தினுடைய <laughs> எனக்கு <laughs> மூன்றாவதாக <laughs> 
சம்பவிப்பைகள் என்று சொன்னா நாலாம் அதிகாரம் முதல் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் வரைக்கு இனி சம்பவிக்க வேண்டிய காரியங்கள் தெற்கு தரிசனமாக எதிர்காலத்திலே நடக்கக்கூடிய காரியங்களை ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்துல இந்த புக்கினுடைய மூன்று அவுட்லைன்களை ஆண்டு வெளிப்படுத்தி கொடுக்கிறார் அப்போ மகிமையின் ரூபத்தை அவர் தரிசனம் பண்ணிவிட்டார் அதை தொடர்ந்து ரெண்டாவது பாகமாக நம்ம பார்க்கிற போது ஏழு சபைகளை குறித்ததான தூதுகளை சொல்லுகிறார் இது அந்த காலகட்டத்திலே ஏசியா மைனர் ஆசியா மைனர் என்கிறதான புரவிசன்ல இருந்ததான ஏழு தலம் சபைகள் நம்ம சபை மாதிரி லோக்கல் சபைகளா இருந்துச்சு ஆனா ஆண்டவர் அந்த சபைகளுக்கு தூது கொடுக்கிற போது ஒவ்வொரு சபையும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தை குறிக்கும் என்கிறதான ஒரு தீர்க்க தரிசன வெளிப்பாடை கொடுக்கிறார் அதுக்கு ஒவ்வொரு சபையினுடைய குணநலங்கள் எப்படி இருக்குது அதே பார்க்கிறோம் வெளிப்பாடு சூழ்நிலையாக <laughs> கூட 
எதற்காக நிலைந்திருந்தான ஒரு காலகட்டம் தான் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபது ஏடி முதல் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது வரையான காலகட்டம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரையான காலகட்டத்தை நான் பார்க்கிற போது பிலதெல்பியா சபையினுடைய காலகட்டமாக சபை சரித்திரத்தை சொல்லுகிறது புரட்டஸ்டண்ட் மூமெண்ட் வெளியே வந்தாலும் கூட அவர்கள் மத்தியில் கூட சரியான உபதேசங்கள் சொல்ல முடியாமல் இருந்த போது அதில் கூட நிறைய ஜனங்கள் எழுந்து இனியும் பரிசுத்துக்குள்ளாக போக வேண்டும் மிஷனரிகளை அனுப்ப வேண்டும் என்று சொல்லி அநேக இடங்களிலே மிஷனரி ஸ்தாபனங்களை அனுப்பி மிஷனரிகளை அனுப்பி ஊழியத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்ததான ஒரு சபை காலகட்டமாக பிலதிலிபியாவின் காலகட்டத்தை ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வருஷமான காலகட்டமாக இந்த சபை சரித்திர காலகட்டங்களை பிரிக்கிறது இன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் தொள்ளாயிரம் வருஷம் முதல் இனியும் நடந்துகிட்டே இருக்குது இந்த சபை காலகட்டம் லபோதேகியா சபையினுடைய காலகட்டம் அது காண்டு சொல்றாரு நீ குளிரும் கிடையாது அனலும் கிடையாது மலையாளத்துல வாட்டு வேணும்னு சொல்லுவோம் பிரேசரம் என்ன சொல்லுவாங்க மலையாளத்துல வாட்ட வேண்டும் அப்படிமா அதாவது கொதிக்க வைப்பாங்க கொதிக்காது குடிச்சா வயதால போயிடும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் முதல் கண்டினியூவா போயிருக்குது ஒரு பாகத்துல பயங்கரமா அனதா இருக்கிறாங்க வேற ஒரு பாகத்துல குளிரா இருக்கிறாங்க நீ குளிரும் இல்ல அனல் அப்படி என்ன சில நேரங்கள்ல பயங்கரமா அனல் வரும் ஞான பிரகாஷ் பாஸ் வந்துக்கிறார் ஜான்மார் பாஸ் வந்துக்கிறார் கூட்டங்கள்ல பயங்கர அனல் வரும் அப்புறம் அடுத்த பாஸ் வரும் ஒன்னே குளிர் ஆயிரும் குளிரும் கிடையாது அனலும் கிடையாது ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கிறதான அனுபவமா இருக்கிறபடினாலே நீ எதுல இருந்து விழுந்த அப்படிங்கறத நினைச்சு மனம் திரும்புதல் அடையாவிட்டால் என்னுடைய வாயிலிருந்து நான் உன்னை உமிழ்ந்து விடுவேன் ரொம்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக போக வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் லவோதிக்கியாவுடைய காலகட்டம் அதுலயா இன்னைக்கு அந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்குது நான் சொன்னதான அந்த காலகட்டத்தினுடைய மீதியான பாகங்கள் அப்படியே முன்னாடி போயிட்டு இருக்குது ரோமன் கத்தோலிக்க சர்ச்சு இப்போ மீதி அப்படியே போயிட்டு இருக்குது புரோட்டஸ்டன் மூமெண்ட்கள் இனி அப்படியே போய்கிட்டு இருக்குது அதுக்குள்ள இருந்து வெளியே வந்த மிஷனரி மூமெண்ட்கள் இனி அப்படியே போயிட்டு இருக்குது அதுல இருந்து ஆவிக்குரிய சபைகள் இருந்து கொஞ்சம் சபைகள் ஜனங்கள் வெளியே வந்து வருகிற போது அவங்களும் என்ன செய்யறாங்க கொஞ்சம் அனலா வருது கொஞ்சம் குளிரா போகுது ரெண்டு கட்டா நிலைமையில எது சத்தியம் எது உண்மைன்னு புரியாம சர்ச்சைக்கு வந்தாலும் கூட உறுதியான ஒரு விசுவாசத்துல தைரியமா நிக்காம அங்கேயும் சாஞ்சி இங்கேயும் சாஞ்சி குளிரும் இல்லாம அனலும் இல்லாம வாட்டர் தண்ணியா போயிட்டு இருக்கிறதான ஒரு காலகட்டத்தை தான் லபோதேக்கியா சபையினுடைய காலகட்டம் என்று சொல்லுகிறது இந்த காலகட்டம் எப்ப வரைக்கும் சொல்லணும்னா ஆண்டுடைய வருகை வரைக்கும் இப்படியே கடந்து போகும் இனி பிரேசலான் மூன்றாவது நம்ம பார்த்தது ஒன்று பத்தொன்பதுல இனி நீ சம்பவிக்க போறவைகள் இப்ப பாருங்க யோவான் வந்து இந்த ஏழு சபைகளுக்கும் ரெப்ரஸன்டிவா நிக்கிறார் அப்ப இந்த சபையினுடைய காலகட்டம் என்று சொல்வது தேவனுடைய உண்மையான சபையினுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவா யோகா யோகா நிக்கிற போது இனிமேலால் இனிமேல் சம்பவிக்க வேண்டியவர்களை உனக்கு நான் காண்பிப்பேன் என்று சொல்கிற போது இனி நாலாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்து படிக்க நாலாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் இவைகளுக்கு பின்பு பரலோகத்தில் திறக்கப்பட்டிருந்த ஒரு வாசலை இவர்களுக்கு பின்பு சம்பவிக்க வேண்டியவர்களை உனக்கு காண்பிப்பேன் என்று விளம்பினது அல்லது அப்ப நாலு அதிகாரத்துக்கு பின்னாடி நடக்கிற எல்லா சம்பவங்களுமே சபையானது பரலோகத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட பிற்பாடு நடக்கக்கூடிய காரியம் இதுல இருக்கிற நூத்தி நாற்பத்தி நாலையும் நூத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரத்தையும் இதுல இருக்கிற வெள்ள வஸ்திரங்களையும் இதுல இருக்கிற முத்திரைகளையும் நாங்க தான் சொல்லி சில சபைகள் இன்னைக்கு சொல்லி தலைவராங்க வேதம் மிக விளக்கமாக சொல்லுகிறது இவைகளுக்கு பின்பு சம்பவிக்க வேண்டிய காரியங்களை நான் உனக்கு சொல்லுவேன் என்று சொல்லுகிற போது இங்கே ஏறிவா என்று சொன்னால் ஏழு சபைகளுக்கு ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக அல்லது தேவனுடைய சபைக்கு பிரதிநிதியாக இருக்கிறதான யோவானை இங்கே ஏறிவா என்று சொன்னால் அவர் மட்டுமல்ல அவர் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறதான தேவ சபையை ஆண்டு உலகத்திலிருந்து எடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய காரியம் ஒரு 
சத்தம் உண்டாகிற போது சபையானது பரலோகத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் சோத்திரம் பரலோகத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ள போட்ட பிற்பாடு நடக்கிறதான காரியத்தை தான் நாலாம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்க முடிகிறது சோத்திரம் நாலாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலே பார்க்க முடிகிறது நாலாம் அதிகாரத்திலே ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே பார்க்கிற போது அதிகாரம் பத்து முதல் பதினைந்தாம் வசனங்களிலே கடைசி நியாய திருப்பை குறித்து சொல்லப்பட்டு விட்டு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு அதிகாரங்களிலே பொது வானம் புது பூமி குறித்து சொல்லப்படுகிறதான அனுபவத்தை நாம் பார்க்கிறோம் அப்போ இந்த வசனங்கள் படி எல்லாம் நம்ம பார்க்கிற போது சபையினுடைய காலகட்டம் முடிவடைய போகிறது இங்கே ஏறிவா என்று யோவானிடத்தில் சொல்லப்பட்ட பிரகாரம் ஆண்டவர் இயேசு மத்திய வானிலே வந்து சபையை ஏற்றுக்கொள்ளும்படிக்காக எடுத்துக்கொள்ளும்படிக்காக வரக்கூடிய காலம் மிக சமீபமாக இருக்கிறது சோதனம் எல்லா தலைகளை வணங்கி தேவ சமூகத்திலே ஹாலுயா ஒரு நிமிஷம் நாம் சேவா பண்ணுவோம் ஹாலுயா பிரேஸ் தொடர்ந்து காரியங்களை நாளை இரவு நான் கண்டினியூ பண்ற பிரேஸ் மூன்று விதமான நான்கு விதமான ஆதாரங்களை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அருமையான தேவ இந்த உலகத்தினுடைய ஆசிர்வாதங்களில் மட்டும் நம்ம விசுவாசம் வச்சு முன்போட்டு போனோம்னா முன்னாடி போனா மற்ற மதங்கள் உள்ள ஜனங்களுக்கோ நமக்கோ எந்த விதமான வித்தியாசமே கிடையாது மற்ற மதங்கள் மற்ற தெய்வங்களை ஆராதிக்கிறவங்க எல்லாமே இந்த உலகத்தில் ஏதாவது சமாதான சந்தோஷம் உண்டாகணும் என்கிற காரியத்துக்காக மதம் ரிலீஜியன் என்கிற பேர்ல பல காரியங்களை செய்யறாங்க ஆனா நமக்கும் அவங்களுக்குள்ள வித்தியாசம் என்னன்னு நம்ம இங்க நம்புறது மட்டுமல்ல இவைகளுக்கு பின்பு சில காரியங்கள் நடக்க போகிறது ஒரு பரலோகம் இருக்கிறது சிலுவையிலே வந்து மறித்துதான் ஆண்டவர் எனக்காக மீண்டும் வரப்போகிறார் அவர் என்னை அவரிடத்தில் சேர்த்துக் கொள்ள போகிறார் எனக்கு ஒரு பரலோக வாழ்க்கை உண்டு என்னுடைய ஆத்மாக்கு ஒரு மீட்பு தேவை நான் வெற்றி படைந்தால் அந்த பரலோகத்துக்குள்ளாக போக முடியும் அவர் வருகையின் போது நான் அவரோடு கூட எடுத்துக் கொள்ள முடியும் அந்த ஒரு நம்பிக்கையில நம்ம கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையுடைய அடிப்படை வைத்தால் தான் நம்ம கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு ஒரு சரியான பொருளாக சரியான ஒரு பேஸ்மெண்டாக சரியான ஒரு அடிப்படையாக அமைய முடியும் உலகத்தினுடைய காரியங்களுக்கு மட்டும் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்து போகிற போது வரக்கூடிய நம்பிக்கைகள் வரக்கூடியதான எதிர்பார்ப்புகள் நமக்கு இல்லாவிட்டால் நம்முடைய வாழ்க்கை மற்ற வாழ்க்கை உள்ளதான அனுபவத்தில் எந்த விதமான வித்தியாசத்தையும் நம்ம பார்க்க முடியாது சோத்திரம் ஆகையால் இந்த இரவுல நான் சில காரியங்களை சொன்னேன் இயேசுடைய வருகை மிக சீக்கிரமாக நடைபெற போகிறது ஒன்றாவது வேதத்தில் உள்ளதான தெளிவுகளை பார்த்தோம் இரண்டாவது தானியல் புஸ்தகத்திலே ஆண்டு வெளிப்படுத்தின தரிசனங்கள் மூலமாக கர்த்துடைய வருகை எவ்வளவு சீக்கிரமாக நடக்க போகிறது இந்த அரசாங்கத்தினுடைய நிலைமைகள் எவ்வளவு மோசமா போய்க் கொண்டிருக்கிறது மூன்றாவது வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே சபை காலகட்டங்கள் என்கிறதான நிலைமையில போய்க் கொண்டிருக்கிறதான அனுபவங்களை பார்த்தோம் இவை எல்லாம் நமக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு ஆலோசனை நம் மேசு மிக சீக்கிரமாக வரப்போகிறார் காலடியா எல்லாரும் எழுந்திருந்த ஒரு நிமிஷம் தேவ சமூகத்திலே உங்களை ஒப்புக் கொடுப்பீங்களா அதே <laughs> அவன் பார்க்கிறது வந்து மிகவும் மேன்மையான காரியம் விலக்கூடுதல் காரியம் பொண்ணு இருக்கா 
பொருள் இருக்கா முத்து இருக்கா பணம் இருக்கா இதைத்தான் அவன் பார்ப்பான் அதே மாதிரி ஏசப்பா ரெண்டாவது வந்து அலுலுயா எல்லாரையும் சேர்த்துக் கொள்வதற்காக வரல பிரேசலான் யாரெல்லாம் பாவிகள் என்று தங்களை தாமே ஒத்துக்கொண்டு நான் அனுதபித்து என்னுடைய பாவங்கள் எல்லாம் அறிக்கை பண்ணி என்னுடைய பாவத்துக்கு ஒரு மன்னிப்பு வேண்டும் என்று அழுது புலம்பி அவருடைய பாரத்தோடு அறிக்கை பண்ணி நம்முடைய பாவத்துக்காக சிலுவையிலே பறித்து அடக்க செய்து மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்துதான் கிறிஸ்தேசு ஜீவிக்கிற தேவ குமார் என்று ஹிருதயத்தினாலே நம்பி வாயினால அறிக்கை பண்ணி அவரை ரட்சகரும் கத்திரமாக ஏற்றுக்கொண்டு அவர் தந்ததான கட்டளை படி உள்ளத்தில் நடந்த வித்தியாசத்தை உலகத்தில் காண்பிக்க நான் ஒரு பழைய மனுஷனா இருந்தேன் பாவியா இருந்தேன் குடிகாரனா இருந்தேன் சூரிய செயலவரா இருந்தேன் அசுத்தமான வாழ்க்கை வாழ்க்கிறவனாக இருந்தேன் ஆனா அந்த பழைய மனுஷன் எனக்குள்ளாக சிலுவிலே அறை பெற்று விட்டான் இப்போது ஏசு எனக்குள்ளாக வந்திருக்கிறார் நான் ஒரு புது மனுஷனாக மாறி இருக்கிறேன் அந்த பழைய மனுஷனை நான் பிரேசலான் மண்ணில் போட்டு செத்த மனுஷனை மூடுற மாதிரி தண்ணீரிலே மூழ்கி ஞானஸ்தானம் எடுத்து அவருடைய உயர்த்தெழுந்து வருகிற போது கிறிஸ்துனுடைய ஜீவன் உட்பிரவேசத்து ஒரு புதுமையான ஒரு புது சிருஷ்டியாக ஞானஸ்தானத்தின் வழியாக வெளியே வந்து புது சிருஷ்டியாக்கப்பட்டதான புது ஜீவன் பெற்றுக்கிற அந்த தேவ பிள்ளைகள் காத்திருந்து நமக்கு வாக்கு தத்துவமாக தேவன் தந்ததான பரிசு தாவியை நம்பி அதுக்காக ஜபம் பண்ணி ஆவியிலே நிறைந்து பாவ வாழ்க்கையோடு போராடி அதனுடைய பரிசுத்தமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து ஜபத்திலும் வேத வாசிப்பிலும் ஐக்கியத்திலும் சபை கூட்டங்களிலும் போதருடைய அவருடைய வழி நடத்துதலும் தங்களை தாமே காத்துக் கொள்ளுகிற பரிசுத்தவான்கள் எப்ப வந்தாலும் அவரோடு கூட நான் எடுக்கப்பட ரெடி என்று சொல்லி காத்திருக்கிறவங்க திருவிருந்து எனக்காக கிடையாது <laughs> உங்களை ஒப்புக் கொடுக்க விரும்ப பிள்ளைகள் கைகளை உயர்த்தி சாப்பிடுங்க ஹாலலு 
விட்டு 